cierto que luego eh, hay actitudes de jugadores muy, muy positivas. Yo creo que, por ejemplo, sal, saltó Hanga, que estaba ahí en el. En de, de, yo creo que estaba de suplente o incluso no estaba convocado. Saltó, intentó parar. Bucevic, que, que es jugador del Real Madrid, que estuvo ahí también. Bueno, Musa, yo creo que en un principio también fue a separar y se las llevó por todos lados. Y bien. luego está el comportamiento de, del, del siete, de, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el 7 del Partizan? El que... Hostia, ahí me, ahí me pillas, ahí me pillas, no te voy, eh, no te voy a ayudar. Potter, Potter no era, bueno, eh, bueno el, 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 que mach, el que machacó al Madrid en, la, en el primer partido con el triple de última hora y, y Yabusel, ¿no? Yo creo que fueron los dos y alguno más que también se excedió. Yo creo sinceramente que eso no puede ser y el Madrid no lo va a consentir. Tú puedes tener un momento de, de, de tensión, pero yo creo que las escenas que se vivieron ayer en el, en el Wiki Center... Ya. A mí dice muy, dice muy poco a nivel deportivo y a nivel, sobre todo, social. ¿Tú crees que, tú crees que eh, bueno, esto me, me suena que va a pasar un poco como con Valverde, supongo que habrá una toma de medidas drásticas desde dentro del Real Madrid, de lo cual probablemente no, no nos enteremos, pero ¿crees que a nivel deportivo Yabusiel, en este caso que ha sido un poco el, el más nombrado por, por, la, por la llave que le hizo, que como has comentado, es que Musa se llevó una igual segundos antes, una llave exactamente igual por el 26 del Partizan, ¿Crees que realmente puede haber sanción histórica para el jugador? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No tengo ninguna duda de ello. Yo tampoco controlo mucho el tema de baloncesto y demás, pero por lo que he preguntado y el Madrid no está dispuesto a consentir comportamientos así. Ver, vamos a ver, ¿no? Primero el Madrid lo que quiere ver es cómo qué sanción eh, reciben unos y otros y a partir de ahí, evidentemente, defender lo que ellos creen que puede ser justo y luego también aplicar el reglamento de régimen interno, que es lo mismo que, como te dije con Valverde, y yo creo que el espectáculo de ayer, encima siendo público, pues eh, no va a pasar no va a pasar de puntillas en el madridismo. O sea, que realmente, bueno, ya Busiele probablemente se va a enfrentar a un par de problemas, uno externo y uno interno. Sí, hombre, sin ninguna duda, tú, por mucho perdón que hayas pedido hoy, eh, ayer parecía una, no sé, alguien fuera de sí completamente, ¿no? que tuvo que salir, algún, no sé si era un familiar suyo, dos familiares suyos, a, a detenerlo un poco porque a Valde no podía con él. Creo que era Valde el que le intentaba agarrar, ¿no? A ver, yo entiendo también que en esos momentos la tensión, la, 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 el, el, no sé, todo lo que se vivió, la, la, la falta de Yul, la reacción también desmedida del jugador, del norteamericano, de, de Partizan, y a partir de ahí, pero que, que, que se fomentara la pelea, no sé, Deck también tuvo ahí un, un momento de, de puf, se tiró ahí como un loco, bueno, no sé. Y luego a un jugador de Partizan que pegó por la espalda eh, también, ¿eh? Pero sí, sí, el 26, el 26. Todo. A ese le tengo yo identificado, que fue el que le hizo la llave a Musa. O sea, que es que es un sí. segundos antes de la de Yabusele. Pero bueno, tampoco bueno, vamos a andar aquí... Comportamientos lamentables. Efectivamente, comportamientos. eso en cualquier caso. Bueno, eh, José Félix, vamos a pasar a, a la chicha, a la chicha de la buena, porque desde hace un par de días vienen calentando un poco el tema, el tema, a ver, que hay que puntualizar, que la gente se ha vuelto un poco loca también, que han dicho que... Me parece que fue la... Ser... Bueno, Manu Carreño concretamente comentaba que el, el, la directiva del Real Madrid, en el caso, en el caso, que yo ya no lo tengo tan claro, de que Ancelotti saliera esta temporada, le ofrecerían a Zidane directamente el puesto. Que no quiere decir que vaya a venir Zidane, simplemente que en el caso de Ancelotti, en el caso de que saliera, que Zidane estaría ahí como el number one. ¿Tú crees que realmente un tercer retorno de Zidane es posible ahora mismo? No, 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 no lo contemplan, no lo contemplan. No, otra cosa puede ser algún deseo de algún directivo, que no lo niego, ¿eh? y esa información de Manu no la estoy negando, yo te estoy diciendo la realidad ahora mismo, en el Madrid no contempla la vuelta de ciudad. Así de claro y contundente, ¿te he visto? Así, completamente. Uf, el Madrid uf. no contempla la vuelta de ciudad. La relación ha mejorado. Eso te iba a decir, a no tiene que ver con la relación... Normal, volvió a ser normal, pero no, no contemplan la vuelta de ciudad. O sea, que en el caso de que... Insisto, insisto... Insisto, no quiere decir que un directivo expresara en su deseo de que vuelva a Ciudad y demás, pero no contemplar la vuelta de Ciudad al banquillo en Madrid. Aparte que siguen diciendo que el que va a ser el año que viene entrenador es Ancelotti, vamos a ver, el final de temporada, pero que no contempla la vuelta, el regreso de Ciudad. Va, y, en, y, en, y en el hipotético caso, entonces sería pues a lo mejor otro entrenador o cualquier otro, o incluso Raúl o quien fuera, pero desde luego no Ciudad. A ver, eso es lo que me han comentado. Ya, eh, de todas formas, Zidane, tú, eh, hace muy poquitos días decía en Radio Monte Carlo que la Juve parecía su destino. No sé si tienes información al respecto. No, información no. Tengo, Yo tengo la, a la, ver, la certeza, por así decirlo, que Zidane quiere volver a entrenar y su círculo donde él eh, está buscando o donde puede él cree que puede encajar es muy reducido, ¿no? 
el, los equipos en los que ha estado, la, la selección francesa, el Real Madrid, la Juve. Eh, ¿La Premier no, no le tira a la Premier? A ver, ciudadanos que tienen la vida muy hecha a Madrid, eh, muy hecha, eso no quiere decir para que, que, que él no irse, irse fuera de Madrid, ¿no? Evidentemente, pero yo en mis noticias es que no, que él quiere irse a sitios donde él conozca, ¿no? Pero bueno, oye, todo es eh, en un momento determinado que, que, que pueda recibir una propuesta, ¿no? Una cosa es que tú no quieras, pero si te llega una propuesta, pues te lo puedes empezar a pensar. Pero ya te digo, el, nuevo, el Madrid ahora mismo no, no, no lo contempla y yo creo que él tampoco contempla un regreso en Madrid. ¿eh? Eso te iba a decir. ¿Tú crees que a él le gusta? O dice, mira, yo, yo creo, creo que, que ya... Tampoco. Yo creo que tampoco, ¿eh? Por ahí es un poco mezcla de información y un poco de sabiendo cómo es él. Pero también te digo que él está muy hecho a la vida en Madrid, que está muy bien y que, y que bueno, pues él ha podido, probablemente ha tenido ofertas y propuestas eh, muy buenas en estos últimos años y no ha querido porque, lo que te digo... En Madrid está, está, está muy bien, él no le falta trabajo, él tiene sus compromisos publicitarios, él tiene sus historias y tampoco es que tenga una necesidad de... Imperiosa, ya, ya. Otra cosa es que, bueno, que le apetezca si sí, sí, cuadra. Hombre, yo creo que la Juve es un buen destino, desde luego. Sí, además lo conoce bien. Es otra Juve muy diferente a la que él conoció, sin ninguna duda. ¿eh? No se parece en nada. Pero yo creo que es un destino ¿eh? apetecible, ¿no? Veremos a ver la sanción, veremos a ver si también se queda fuera de Europa tiene toda la pinta entre la sanción si vuelve a, a ser efectiva por parte de la Juve de del, del, la Serie A y hoy en Europa, pero yo creo que, que sería un, un buen destino para él. Ya. Oye, antes de saltar el tema de, de Bellingham, que es un poco también el que está ahora en boca de todo el mundo, parece que está la cosa bastante bien, eh, te quería preguntar por un jugador que el otro día, fíjate que ha tenido siempre muy buena prensa con el madridismo, pero el otro día por su última actuación pues parece que tiene algunas o tenemos algunas dudas con respecto a él y su futuro, y me estoy refiriendo a Lunin, ¿vale? Lunin, que el otro día, como sabes, en el partido del Girona, bueno, pues eh, independientemente de que fuera o no evitable, pero sí que es verdad que decepciona un poco. Eh, ¿Cuál es ahora mismo la situación de Lunin y tú cómo lo ves de cara al futuro del Real Madrid? ¿Es un jugador que tiene posibilidad de quedarse o no pinta bien? A ver, el año pasado él pidió en un momento determinado salir, ¿no? Porque quería encontrar minutos, luego vio que no. Tiene un año más de contrato. Y a mí, a mí me parece un poco cruel, ¿no? Igual, el otro día pierde en Madrid y ya se vuelve a hablar al día siguiente a Ancel, de Ciudad, ¿no? Y Lunen encaja, tres, encaja cuatro goles, es cierto que se le vio como muy frío, como distante del partido, y se habla de su futuro. Yo sé que a él no le sentó bien que en cuanto Courtois estuvo recuperado, ha jugado Courtois, ya. pero de ahí a que se vaya a ir, no sé, a ver, no es fácil encontrar un portero de cierta experiencia... Tampoco es que tenga mucha Lunin, porque la verdad es que Lunin desde que llegó a España juega poco, ¿no? O en el Oviedo, quizá donde más ha jugado. ¿no? Uh -huh. Pero pero no es fácil, ¿no? El año pasado Madrid tuvo tanteo la posibilidad de Ospina, el colombiano, pero terminó fichando por Alnacer. Bueno, Madrid, de, como siguió Lunin, no tenía sentido que, que, que buscar otro portero. Y bueno, vamos a ver, hay porteros buenos en la cantera, pero, pero eh, sería un agujero importante si se marcha Lunin. Habría que buscar una alternativa, está claro. Ya, mira, justo al hilo, al hilo precisamente del tema de la cantera, otra pregunta que te voy a hacer, hoy, hoy se ha publicado, bueno, han comentado por encima algo que ya sabíamos, es que la cantera es de, de, del Real Madrid, los jugadores que han salido finalmente, operaciones en las que incluya Morata en su momento, Reguilón, etcétera, han dejado al final Madrid más o menos unos 330 millones de euros, y... Yo te quería preguntar, para que nos diera realmente la, la visión desde dentro que el Real Madrid tiene de la cantera, eh, porque claro, la gente dice, bueno, la cantera está para que salgan jugadores al primer equipo, pero luego lo que vemos es que se venden más, se ceden más. ¿Tiene el Real Madrid, la directiva del Real Madrid, una visión más de negocio, de crear negocio con la cantera que de realmente criar a jugadores? No, lo que pasa es que, que en los últimos años tampoco ha habido ese jugador redondo que digas eh, ha derribado la puerta, ¿no? El último, quizá yo creo, el último canterano que yo creo que sí que tuvo opciones, de hecho estuvo, fue Marcos Llorente, pero Marcos Llorente Cidán no le daba ni bola, ¿no? Entonces buscó, le daba muy poquita bola. Uh -huh. Yo creo que ha sido el último así que dices, bueno, pues se terminó marchando al Atlético de Madrid, luego hay un, una infinidad de ellos. Lo que sí el Real Madrid tiene claro es que o son super cracks o que se vayan y vuelvan, ¿no? El caso de Fran García es el mejor ejemplo, ha pasado tres temporadas y regresa. Eh, el Madrid los mantiene durante un tiempo en, en el radar eh, y si no interesan pues los terminan vendiendo de manera definitiva a ver, aquí se está hablando de dos casos siempre últimamente un poco recurrentes, Reguilón y Arraf a ver, Reguilón fue un momento de que bueno, pues llegó una oferta muy, muy buena y, y bueno, pues terminó, terminó vendiendo, yo creo que hay con Reguilón pocas discusiones, ¿no? 
y luego con Arraf aparece una oferta en el momento más crítico del mercado, que es en plena pandemia, y bueno, pues yo creo que la venta de Arraf para mí fue de las, de las mejores que ha habido del Madrid en, en muchos años. Morata y todo eso, bueno, pues Morata también un poco la incertidumbre de que si iba a venir, al final traspasado. Yo creo que la, si la cantera no te vale para tus objetivos, pues lo que tienes que hacer es eh, intentar sacar dinero con ella y, y que por lo menos la cantera no cueste dinero. Y está, está demostrado que en los últimos años en Madrid la cantera no es que no le haya costado dinero, sino que ha dado mucho dinero. Es, hay, hay, sí, es por eso te comentaba, que al final la gente ya no sabe muy bien si la cantera se utiliza para una cosa o para la otra, que a mí me parece No, estupendo. pero a ver, es que no hay una, no hay una máxima, ¿no? O sea, si hay jugadores, si aparece algún jugador que vale descaradamente para el primer equipo, pues se quedará en el primer equipo. Si no, pues, a ver, es que, ya te lo he dicho alguna vez, Jota, para mí, el año, otros años han reclamado titularidades de jugadores de Real Madrid que todavía no han sido titulares en primera división con otros equipos. Exacto. Entonces, ¿ese es el nivel que el Madrid está buscando? No, pero sí que, por ejemplo, en el caso de Fran García han pasado tres temporadas desde que se fue y ahora creen que ha llegado el momento y cuando todavía podían hacerlo, de que regresara. Y yo creo que ese es el, el, el fin de la cantera. Si hay algún jugador, un supercrack, por ejemplo, Álvaro, está apuntando mucho, apunta, a, o, o to, todo el mundo dice que va a ser el delantero suplente o por lo menos la alternativa a Benzema. Pues perfecto, bienvenido y que lo, demu y que lo demuestre. Arribas, eh, todo el mundo habla de ello. Bueno, vamos a ver si tiene sitio y si no, pues seguirá y si se sale, volverá. Yo creo que es una filosofía perfecta de, 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 del funcionamiento de la cantera. Yo lo digo, lo creo, lo creo honestamente, yo creo que el Madrid en eso ha sido bastante inteligente, ha ido por delante de otros clubes que han mal vendido o han terminado dando la carta de libertad a jugadores suyos de la cantera, ¿no? El Madrid tiene en el, en el tiene 10, 12 jugadores de los de Castilla, Castilla menos, ¿no? Pero juvenil A y a lo mejor algún, el juvenil B y algún cadete, los que ya les ha hecho contratos profesionales de larga duración, porque saben que pueden ser buenos bien para el primer equipo o bien para, para posibles negocios. Entonces, a esos los hacen corto. 